കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും മരിച്ച് വീഴുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണുന്നത് രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സ നൽകാനോ രോഗികളെ കണ്ടെത്താനോ അത് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവർക്ക് ആചാരപൂർവമുള്ള സംസ്കാരം നടത്താൻ ഒന്നും നടത്താനാകാതെ കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നെഞ്ചു തകർക്കുന്ന കാഴ്ചയുമായി ഒരു ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രസീലിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രസീലിലെ മനാസിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കൂട്ട സംസ്കാരം നടത്തുന്ന മൈതാനത്തിൻ്റെ ആകാശ ചിത്രമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പല നിരകളിലായി മൃതദേഹങ്ങൾ നിരത്തിക്കിടത്തിയിരിക്കുന്നു സമീപത്ത് ജെ സി ബിയും താൽക്കാലികമായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഷെഡുമെല്ലാം കാണാം അതുപോലെ ആശുപത്രിയിൽ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന വാർഡിൽ തന്നെ രോഗികളോടൊപ്പം മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹവും ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയും പുറത്തു വന്നു മനാസിലെ ഒരാശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം പകർത്തി പുറത്ത് എത്തിച്ചത് ഈ ചിത്രം പുറത്തു വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭീകരാവസ്ഥ പുറം ലോകം അറിയുന്നത് രോഗികളെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന വാർഡിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച പതിനാല് പേരുടെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇവർ വീഡിയോയിലൂടെ അവകാശപ്പെട്ടത് എന്നാൽ സംഗതി വിവാദമായതോടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്തെത്തിയ വീഡിയോയും പിൻവലിച്ചു രണ്ടു ദിവസത്തെ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹമാണ് വാർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇവരുടെ മരണപത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനെടുത്ത സമയത്തിനുള്ളിലാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇതിൽ അഞ്ച് മൃതദേഹങ്ങൾ വൈകാതെ തന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മാറ്റിയതായും ബാക്കി ഒൻപത് മൃതദേഹങ്ങളും നടപടികൾ തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് മാറ്റുമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ച ആളുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വലിയ സന്നാഹത്തോടു കൂടിയും സുരക്ഷതയോടും കൂടിയാണ് സംസ്കരിക്കുന്നത് മരണശേഷവും മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് വൈറസ് പകരാൻ വലിയ സാധ്യത ഉള്ളതിനാലാണ് ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും ഉറ്റ ബന്ധുക്കളെ പോലും കാണിക്കാതെയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കടുത്ത അനാസ്ഥയുടെ തെളിവുകൾ ബ്രസീലിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് ഇതുവരെ ബ്രസീലിൽ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത് എന്നാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതേസമയം ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ സത്യമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വരുന്ന വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആശുപത്രി സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാൻ ജലമാർഗമോ ആകാശമാർഗമോ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു വരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളത് ആയതിനാൽ തന്നെ പലർക്കും കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരോ മരുന്നോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പൊതുവെ വളരെ ദുർബലമായ ആരോഗ്യ മേഖലയാണ് ബ്രസീലിലുള്ളത് ഇത്തരമൊരു നിർണായകമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടാനുള്ള ബലം തങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് മനാസ് മേയറും വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതുവരെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിന് സമാനമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വൈദ്യസഹായം കിട്ടാത്ത ആളുകൾ വീടുകളിൽ തന്നെ മരണമടയുന്നു ഈ വീടുകളിൽ മരണമടയുന്ന ആളുകളിൽ എത്ര പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെയും കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ആശുപത്രികളിൽ വെച്ച് മരിച്ചവരുടെ ഏകദേശ കണക്ക് മാത്രമേ പുറത്തെത്തിയിട്ടുള്ളൂ മൃതദേഹങ്ങൾ മോർച്ചറിയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ ശീതീകരിച്ച ട്രക്കുകളിൽ നിറച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് വലിയ കുഴികളെടുത്താണ് കൂട്ട സംസ്കാരം നടത്തുന്നത് ബ്രസീലിൽ നിലവിൽ ഏറ്റവുമധികം മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനാസിൽ തന്നെയാണ് മാർച്ച് പതിമൂന്നിനാണ് ഇവിടെ ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകം കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവാത്ത വിധം കൈവിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു ലോക രാജ്യങ്ങളൊട്ടാകെ വളരെയേറെ ഭീതിയിലാണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം പല പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും പയറ്റി ഈ വൈറസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്നാൽ പലയിടങ്ങളിലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കും മനസ്സിനും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായ കനത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും നേരിടുന്നത് അക്കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട രാജ്യങ്ങളാണ് യു എസും യു കെയും ബ്രസീലും ഇറ്റലിയെയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ രോഗം ബാധിച്ച് ജീവൻ നഷ്ടമായത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ പലർക്കും വേണ്ട ചികിത്സയോ പരിപാലനമോ നൽകാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് മരിച്ചവരുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാന്യമായ രീതിയിൽ സംസ്കാരം നടത്താൻ വേണ്ട സ്ഥലമോ സൗകര്യമോ സമയമോ തികയില്ലെന്
ഈ ദുരവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മിഷിഗണിലെ ഒരാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തുന്നത് മോർച്ചറിയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും വിശ്രമ മുറികളിലുമെല്ലാം മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരി തന്നെയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയത് ആദ്യത്തെ ചിത്രങ്ങളിൽ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ ബാഗിലാക്കി ഒരു വിശ്രമ മുറിയിലെ കിടക്കയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു തൊട്ടരികിൽ തന്നെ ഒരു കസേരയിൽ ഒരു മൃതദേഹം ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തെത്തിയത് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ആശുപത്രിയുടെ അകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ അടുക്കടുക്കയായി മൃതദേഹങ്ങൾ ബാഗുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആശുപത്രിയുടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇവർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയിലും മോർച്ചറിയിലുമെല്ലാം മൃതദേഹങ്ങളാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എങ്ങും സ്ഥലമില്ലാത്തതോടെയാണ് ആശുപത്രിക്കകത്ത് തന്നെ പലയിടങ്ങളിലായി മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിടാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തായതോടെ ഈ മൃതദേഹങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇതിനായി കൂടുതൽ മൊബൈൽ സ്റ്റോറേജുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ മിഷകണിൽ ഏറ്റവും അധികം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആശുപത്രിയാണിത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശരാശരി അഞ്ചു പേർ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറുകൾ കണ്ടിന്യൂസായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ജീവനക്കാരി തന്നെ പറയുന്നു ഏതായാലും ഈ മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ പൊലിയുമെന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്